Olá pessoal, aqui é o seu Inho. Hoje nós vamos ver todos os itens gratuitos que a nova atualização do Evolution 2 trouxe. Como vocês podem ver, eu já utilizei vários desses novos itens aqui, várias fontes, o esqueleto de espinossauro, é, plantas. Eu estou aqui num recinto que eu construí para o Scorpius Rex. Eu construí recintos para as novas espécies da DLC Acampamento Jurássico. Mas agora vamos ver apenas o que a DLC gratuita trouxe de novo para o jogo. Bem pessoal, eu vou começar mostrando os novos itens disponíveis para a era Jurassic World, pois desses novos itens alguns estão disponíveis para eras específicas, mas se você joga em um console de nova geração ou em um computador, você vai poder utilizar todos os itens no modo sandbox. Bem, agora as decorações são divididas em tópicos, temos aqui placas, plantas, é, vasos, fontes e outros itens de decoração e itens de decoração para áreas operacionais além desses postes para aviários vamos começar vendo as placas essas são todas as placas novas disponíveis para a era Jurassic World indicadores de aviário e lagoa girosfera e passeio do caminhãozinho lá agora vamos ver as plantas lembrando pessoal que as plantas individuais elas mudam de acordo com o bioma eu estou jogando no ambiente taiga então essas são as plantas que estarão disponíveis nos mapas que possuem o ambiente taiga eu vou mostrar também posteriormente todas as plantas de todos os biomas isso de disponibilizar certos tipos de plantas para cada tipo de bioma eu não gostei porque fica muito mais limitado né seria melhor que eles disponibilizassem todas as árvores em todos os mapas mas foi assim que eles preferiram. Como vocês podem ver, existem ainda muitas opções. Arbustos, plantas médias, plantas grandes. Essas são todas as novas plantas disponíveis no bioma da taiga. Esses também são os novos itens disponíveis. Como vocês podem ver, finalmente eles disponibilizaram o esqueleto do espinossauro, que aparece no filme de 2015. Inseriram fontes. Quatro tipos de fontes diferentes. Eu achei muito bonitas, por sinal. Colocaram esses enfeites que também se parecem muito com os que a gente consegue ver no filme de 2015. Colocaram essas coisas aqui que eu não sei. <risos> eu não sei o que é, mas que de qualquer jeito é bonito. E esse enfeite aqui com pteranodontes de bronze, eu acho. E esses são os novos itens de decoração destinados à área operacional do parque na era Jurassic World. Mas esses postes que são utilizados no aviário para os pteranodontes pousarem, está disponível também na era Jurassic Park. Então nós temos containers novos, é, caixas de pilhagem, esse trator, uma jaula que eu acho que é inspirada na, nas jaulas que a gente vê no Fallen Kingdom. O Window Raptor aparece no jaula dentro dessa, se não me engano. E esses são os novos itens da era Jurassic World. Bem pessoal, agora eu estou na era Jurassic Park, no bioma Floresta Tropical. E esses são os novos itens disponíveis para a era Jurassic Park. Eu coloquei a plaquinha do Pteranodonte aqui porque, pelo menos no Xbox, essa placa não existia anteriormente. Não sei se era bug, mas de qualquer jeito está aqui. Tem esse novo item é, que lembra a pontinha do portão de Jurassic Park um pouco né e gostei muito dá para fazer recintos bem legais utilizando isso aqui para dar um aspecto mais rústico todas as fontes que estão disponíveis na era Jurassic World também estão disponíveis na era Jurassic Park felizmente agora vamos ver as plantas como eu disse essas primeiras plantas aqui elas sempre vão variar de acordo com o bioma nós estamos no bioma de floresta tropical então as árvores são essas e aqui estão todas as plantas. Esses são os novos itens de decoração operacionais da era Jurassic Park. Tem uma nova barreirinha de concreto, um caixote, uma tenda pequena, tenda grande. Essas jaulas aqui, inspiradas no que a gente vê no filme Mundo Perdido, Jurassic Park. E essa jaula que aparece no começo do Jurassic Park além do cercado do Velociraptor. Agora vamos ver as plantas do bioma do deserto e os itens de decoração do DPV. Essas plantas que ficam nesses três vasos, elas alteram de acordo com o bioma. O DPV não tem construções próprias de fontes ou jardineiras, são os mesmos itens que estão disponíveis na era Jurassic Park e Jurassic World. Aqui estão todos os itens do DPV, 
Alguns são repetidos da era Jurassic World e poucos são exclusivos. Nos biomas Alpes e Taiga, as árvores disponíveis são exatamente as mesmas, não muda absolutamente nada. Essas são as árvores disponíveis no ambiente temperado. Não só as plantas que ficam nesses três vasos, mas todas as plantas que ficam nessas jardineiras, elas mudam de acordo com o bioma. Bem pessoal, agora eu estou no mapa da Alemanha, que também tem o um bioma temperado. Então significa que as árvores elas mudam de acordo com o mapa, tá? e não apenas com o bioma, porque esse bioma é o mesmo que o do mapa da Pensilvânia, e lá as árvores são vermelhas, como vocês viram. Eu acho que aqui na Alemanha as árvores possuem os mesmos modelos, só a cor que é diferente, né? Bem, agora nós vimos todas as novas plantas individuais disponíveis, mas vamos ver outros recursos que essa atualização disponibilizou. Aqui na parte inferior do lado esquerdo da tela, nós temos a opção de visualização em primeira pessoa. A gente clica, a gente escolhe onde nós vamos visualizar. Não tem muito o que mostrar da visão em primeira pessoa, eu acho que eu vou fazer o um melhor proveito disso quando for mostrar para vocês os mapas, as jaulas que eu construí para as novas espécies do acampamento jurássico. Uma coisa legal que esse modo de visão em primeira pessoa tem é a possibilidade da gente ligar essa lanterna. Então, à noite, a gente vai poder utilizar essa lanterna quando formos passear nos nossos parques. Olha, pessoal, outra novidade muito importante dessa atualização são essas configurações aqui disponíveis no modo sandbox. Como vocês podem ver, a gente pode desativar os cientistas. Então, para a gente incubar os dinossauros e fazer tudo que for necessário, vai ser muito mais prático. É... Essa opção de pesquisa é para quem quer transformar o mapa do modo livre em um mapa desbloqueável. Ou seja, ele vai funcionar da mesma forma que funciona um jogo comum. A gente vai desbloqueando as coisas pouco a pouco. Tempo da tarefa é outra coisa muito importante porque agora a gente é, existe as opções de 100%, 75%, 50%, 25% e 10%. A gente colocando em 10% significa que as atividades vão terminar muito mais rápido. Então quando a gente for incubar um dinossauro, colocando essa configuração de 10%, vai ser muito, muito mais rápido. Mas uma coisa que ainda é necessário fazer para que os prédios funcionem é conectar o caminho com a entrada do parque. Outra novidade é o visualizador de espécies que fica disponível nesse lado aqui do menu do jogo e possibilita que a gente visualize todas as espécies e skins. O próximo passo que a Frontier tem que tomar é disponibilizar um visualizador de skins na própria incubadora do jogo. Ele funciona dessa forma pessoal, a gente escolhe a espécie, é, ao selecionarmos aparecem as opções de de cor de pele e cor do padrão. Nós podemos pausar a animação caso queiramos apenas visualizar as skins. Todas as skins e padrões estão disponíveis, com exceção daquelas que estão no modo desafio. Como vocês podem ver, eu tenho que completar o modo desafio do Reino Unido no médio para adquirir essa cor de pele do Apatossauro. Aqui estão disponíveis outras opções de animação. Isso seria a animação dele andando, a animação dele correndo, a animação dele deitado, <risos> o bucho todo bugado ali, e a animação dele dormindo, ou não. Aqui nessa aba nós podemos personalizar a posição da luz. Pronto, assim dá para ver bem melhor a skin. Também estão disponíveis as opções de gradação de cores. Eu vou fazer uma pequena demonstração com o meu dinossauro favorito do Evolution 2, que é o Edmontossauro. Esse dinossauro, ele é simplesmente incrível. <risos> Eu acho ele o mais bem feito do jogo. É, é como se fosse um, um bicho que realmente está vivo. A única coisa que eles poderiam melhorar seria é, melhorar um pouco as patas para deixar mais acurado, colocar os casquinhos dele. Mas mesmo assim, mesmo considerando esses pequenos erros, eu ainda acho ele extremamente bonito. Essa é a minha skin favorita. 
Minha cor de padrão favorita do Edmontossauro é essa, é a Pushrana, Pushrana, não tenho nem certeza como se pronuncia isso. <risos> Ela que deixa essas manchas avermelhadas na cabeça dele e essas esbranquiçadas também. E a minha cor de pele favorita, eu não tenho uma, mas eu gosto dessa combinação. A, o padrão Pushrana com essa cor Rio Limpopo ou Rio Yukon. E também com a cor que deixa ele marronzinho. Vamos ver outras cores de pele. Aí, ó. Além de tudo isso, a nova atualização trouxe várias correções de bugs e vários outros implementos. Vocês podem ver isso acessando o fórum da Frontier, eu deixei o link aí na descrição do vídeo. Por fim, pessoal, eu gostaria de avisar que eu construí recintos para as novas espécies da DLC Acampamento Jurássico e eu vou publicar os vídeos em breve. Obrigadão por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.